சகோதர சகோதரிகளே இறைவன் தங்களுக்கு அருளிய அனைத்து ஆசீர்வாதங்களுக்கு நன்றியாக பாத்திமா ராணி குடும்பத்தினரை திருப்பலை ஒப்புக் கொடுக்கின்றார்கள் புதியதொரு இல்லத்தை இறைவன் தந்ததற்காக அந்த ஆசீர்வாதத்திற்கு நன்றியாக அஜித் மற்றும் ரேஷ்மி செக்வேரா குடும்பத்தினர் இத்திருப்பலையை நன்றி திருப்பலையாக ஒப்புக் கொடுக்கின்றார்கள் தன்னுடைய கணவர் ஆக்னஸ் ராஜா அவர்களின் பிறந்த நாளிலே இரவனுக்கும் அன்னை கன்னிமரியாளுக்கும் நன்றி செலுத்தி லீலா ரோசி ஆரோக்கிய மேரி குடும்பத்தினர் திருப்பலை ஒப்புக் கொடுக்கின்றார்கள் நற்கருணை நாதருக்கு எதிராக மனித குலம் செய்த பாவங்கள் அனைத்திற்கும் பரிகாரமாக மரியாயின் சேனை ஆங்கில அமைப்பினரால் இத்திருப்பலியானது ஒப்புக் கொடுக்கப்படுகின்றது இவர்களின் கருத்துக்களோடு நம்முடைய கருத்துக்களையும் சேர்த்து ஆண்டோருடைய திருப்பாத்திலே வைத்து இத்திருப்பள்ளியிலே நாம் ஜெயிப்போம் ஆண்டவரை நீர் அருகில் இருக்கின்றீர் உம் வழிகள் எல்லாம் உண்மையானவை என்றும் உள்ளவராய் நீர் இருப்பதால் தொடக்கத்திலிருந்து உம் ஒழுங்கு முறைகளை அறிந்துள்ளேன் தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினரோடும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக சகோதர சகோதரிகளே தூய மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாட நாம் தகுதி பெறும் பொருட்டு நம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் எல்லாம் அல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களிடமும் நான் பாவியனை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் ஏனெனில் சிந்தனையாலும் சொல்லாம் செய்தாலும் கடமையில் தவறியதாலும் நாங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகிய மரியாதை நம் இறைவனாகி அன்றவுடன் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மாட்டார்கள் இல்லாமல் இறைவன் நம் மீதி இறக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்ம நிலை வாழ்க்க அழைத்து செல்வாராக உள்ளம் நொறுங்கி வருந்துவோரை நலமாக்க அனுப்ப பெற்ற ஆண்டவரே இறக்கமாயிரும் பாவிகளை தேடி வந்த கிறிஸ்துவே இறக்கமாயிரும் தந்தையின் வள பக்கம் பீச்சிருந்து எங்களுக்காக பறிந்து பேசுகின்ற ஆண்டவரே இறக்கமாயிரும் மன்றாடுவோமாக ஆண்டவரை உம் ஒரே திருமகனின் வழிகளை தயாரிக்க எங்கள் இதயங்களை தூண்டி எழுப்பியருளும் அவரது வருகையால் நாங்கள் தூய்மையாக்கப்பட்ட மனதுடன் உமக்கு ஊழியம் செய்ய தகுதி பெறுவோமாக உமோடு தூய் ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற அவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசகம் இஸ்ரேலின் தூயவரே என் மீட்பர் இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்று வசனங்கள் பதிமூன்று முதல் இருபது வரை நானே உன் கடவுளாகி ஆண்டவர் உன் வழக்கையை பற்றி பிடித்து அஞ்சாதே நான் உனக்கு துணையாய் இருப்பேன் என்று சொல் உன்னிடம் சொல்பவரும் நானே 
யாக்கோப்பு என்னும் புழுவே இஸ்ரேல் என்னும் பொடிப்பூச்சியே அஞ்சாதிரு நான் உனக்கு துணையாயிருப்பேன் என்கிறார் ஆண்டவர் இஸ்ரேலின் தூயவரே என் மீட்பர் இதோ நான் உன்னை புதிய கூர்மையான போரடிக்கும் கருவியாக்குவேன் நீ மலைகளை போரடித்து நொறுக்குவாய் குன்றுகளை தவிடுபடுவா பொடியாக்குவாய் அவற்றை தூற்றுவாய் காற்று அவற்றை வாரி கொண்டு போகும் புயல் அவற்றை சிதறடிக்கும் ஆண்டவரில் நீ அகமகிழ்வாய் இஸ்ரேலின் தூயவரில் மேன்மை அடைவாய் ஏழைகளும் வரியோரும் நீரை தேடுகின்றனர் அது கிடைக்கவில்லை அவர்கள் தாகத்தால் நாவரண்டு போகின்றனர் ஆண்டவராகிய நான் அவர்களுக்கு பதிலளிப்பேன் இஸ்ரேலின் கடவுளாகிய நான் அவர்களை கைவிட மாட்டேன் பொட்டல் மேடுகளை பிழந்து ஆறுகள் தோன்றச் செய்வேன் பள்ளத்தாக்குகளில் நீரூற்றுகள் புறப்படச் செய்வேன் பாலை நிலத்தை நீர் தடாகங்களாகவும் வறண்ட நிலத்தை நீர் சுனைகளாகவும் மாற்றுவேன் பாலை நிலத்தில் கேதிரு மரங்களை வளரச் செய்வேன் சித்தி மரம் மிருது செடி ஒலிவ மரம் ஆகியன தோன்றச் செய்வேன் பால் நிலத்தில் தேவதாறு மரங்களையும் புன்னை மரங்களையும் ஊசியலை மரங்களையும் வைப்பேன் அப்போது ஆண்டவர் தம் ஆற்றலால் இதை செய்தார் என்றும் இஸ்ரேலின் தூயவர் அதை படைத்தார் என்றும் மக்கள் கண்டு உணர்ந்து கொள்வர் ஒருங்கே சிந்தித்து புரிந்து கொள்வர் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு பதிலுரை பாடல் நீங்கள் பாட வேண்டிய பல்லவி ஆண்டவர் இரக்கமும் கனிவும் உடையவர் என் கடவுளே என் அரசே உம்மை புகழ்ந்து ஏத்துவேன் உமது பெயரை என்றும் எப்பொழுதும் போற்றுவேன் ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் நன்மை செய்பவர் தாம் உண்டாக்கிய அனைத்தின் மீதும் இரக்கம் காட்டுபவர் பல்லவி ஆண்டவரே நீர் உருவாக்கிய யாவும் உமக்கு நன்றி செலுத்தும் உம்முடைய அன்பர்கள் உம்மை போற்றுவார்கள் அவர்கள் உமது அரசின் மாட்சியை அறிவிப்பார்கள் உமது வல்லமையை பற்றி பேசுவார்கள் பல்லவி மாநிலர்க்கு உம் வல்லமை செயல்களையும் உமது அரசுக்குரிய மாட்சியின் பேரொழியையும் புலப்படுத்துவார்கள் உமது அரசு எல்லா காலங்களிலும் உள்ள அரசு உமது ஆளுகை தலைமுறை தலைமுறையாக உள்ளது பல்லவி நற்செய்திக்கு முன் வாழ்த்தொளி வானங்கள் பனிமழை என வெற்றியை அனுப்பட்டும் மேகங்கள் மாறியென அதை பொழியட்டும் மண்ணுலகம் வாய் திறந்து விடுதலை கனி வழங்கட்டும் அதனுடன் நீர் துளிர்க்கச் செய்யட்டும் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக புனித மத்திய எழுதி பரிசுத்த நச்செய்திலிருந்து வாசகம் இயேசு மக்கள் கூட்டத்திற்கு கூறியது மனிதராய் பிறந்தவர்களுள் திருமுழுக்கு யோவானை விட பெரியவர் எவரும் தோன்றியதில்லை ஆயினும் விண்ணரசில் மிகச்சிறியவரும் அவரினும் பெரியவரே என நான் உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் திருமுழுக்கு யோவானின் காலம் முதல் இந்நாள் வரையிலும் விண்ணரசு உண்மையாக தாக்கப்படுகின்றது தாக்குகின்றவர்கள் அதை கைப்பற்றி கொள்கின்றனர் திருச்சட்டமும் எல்லா இறைவாக்கு நூல்களும் யோவான் வரும் வரை இறைவாக்கு உரைத்தன உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் 
வர வேண்டிய எலியா இவரே என ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் கேட்க செவியுள்ளோர் கேட்கட்டும் இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி கிறிஸ்துவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளை ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இன்றைய நற்செய்தியிலே திருமுழுக்கு யோவனை பற்றி அல்லது ஸ்நாபக அருவரை பற்றி பெருமையாக பேசுகின்றார் அதற்கு சில காரணங்கள் இருக்கின்றன முதலாவதாக கடவுள் அனுப்பிய இறைவாக்கினருள் கடைசி இறைவாக்கினர் ஸ்நாபக அருளப்பர் அதற்காக அடுத்ததாக ஆண்டவரை வயிற்றில் இருக்கும் போதே சந்தித்த முதல் நபர் புனித ஸ்நாபக அருளப்பர் நீங்கள் விவிலியத்திலே வாசித்திருப்பீர்கள் மரியால் எலிசபெத் அம்மாளை சந்திக்க செல்கின்ற அந்த தருணத்திலே குழந்தையானது அக்களிப்பால் துள்ளுகின்றது அக்களிப்பு என்பது வெறும் மகிழ்ச்சி மட்டுமல்ல பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்படுதல் அதைத்தான் நாம் பல தருணங்களிலே நாம் பார்க்கின்ற விவிலியத்திலே பல இடங்களிலே காட்டப்படுகின்றது எடுத்துக்காட்டாக அப்போஸ்தலர் பணி புத்தகத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம் ஆண்டவரின் ஆவியானது திருமுழுக்கு பெற்றவர்களிடம் இறங்கி வந்தபோது அவர்கள் அக்களிப்பால் துள்ளினர் கொர்னேலியூஸ் கூட அக்களிப்படைகின்ற திருமுழுக்கு பெறுகின்ற அந்த தருணத்தில் இன்னுமாக அந்த எத்தியோப்பிய அண்ணகன் பிலிப்புடன் சென்று கொண்டிருப்பான் பிறகு பிலிப்பு இறை அரசை பற்றியும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியும் அவருக்கு சொல்லுகின்ற பொழுது அவன் மனம் மாறி அங்கே தண்ணீர் செல்கின்ற ஒரு நீரோடு இருக்கும் இங்கே இங்கே நான் ஞான ஸ்நானம் பெறுவது முறைதானே இங்கே தண்ணீர் இருக்கின்றது என்று சொல்லி அங்கே அவன் சென்று திருமுழுக்கு பெற்றுக்கொள்கின்ற அந்த தருணத்திலே கூட நாம் பார்க்கின்றோம் அவன் அக்களிப்பால் துள்ளுகின்றான் இந்த அக்களிப்பு என்றால் ஆண்டவரின் ஆவையால் நிரப்பப்படுதல் திருமுழுக்கு பெற்ற அனைவரும் ஆண்டவரின் ஆவையால் நிரப்படுகின்றார்கள் மகிழ்வடைகின்றார்கள் அதற்கேற்றற்போல் அவர்கள் தங்களுடைய உள்ளத்தை வைக்கின்றார்கள் ஆண்டவரின் ஆவையானது அவருடைய அருளானது உள்ளே வரும்படியாக தங்கள் உள்ளத்தை அவர்கள் தயார்படுத்துகின்றனர் ஆகவே அன்புக்குரியவர்களே இங்கே ஒரு சிறிய விஷயத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் பூத்துகின்றார் நாமும் திருமுழுக்கு பெற்றுள்ளோம் ஆனால் ஆண்டவரின் ஆவியானவரின் பிரசன்னம் நம்மிலே இருக்கின்றதா நம்முடைய உள்ளங்களை நாம் தயார்படுத்துகின்றோமா என்ற ஒரு சிறு கேள்வியை ஆண்டவர் நம்மிலே எழுப்புகின்றார் புனித ஸ்நாபக அருளப்பர் மனிதராய் பிறந்தவர்களுள் பெரியவர் என்று சொல்வதற்கு இன்னொரு காரணத்தையும் ஆண்டவர் இங்கே முன்வைக்கின்றார் அவர் தான் ஏனென்றால் இந்த ஸ்நாபக அருளப்பர் தான் முதல் முதலில் ரத்தம் சிந்துகின்றார் இந்த முடிய பெற விட்டு விடுங்கள் அதற்கு முன்பாக இறையரசின் மதிப்பீடுகளுக்காக ஒரு உயிர் போகின்றது என்றால் புனித ஸ்நாபக அருளப்பரின் உயிர் அதற்காகத்தான் ஆண்டவர் இவரை பற்றி பெருமையாக பா பேசுகின்றார் அதன் பிறகு ஆண்டவர் சொல்கின்ற வார்த்தைகளையும் நாம் பார்க்கின்றோம் இறை அரசானது எப்பொழுதும் தாக்கப்படுகின்றது ஆம் அன்புக்குரியவர்களே எங்கெல்லாம் இறையரசின் மதிப்பீடுகள் அன்பு சமாதானம் ஒற்றுமை இது போன்ற மதிப்பீடுகள் எங்கெல்லாம் பரப்பப்படுகின்றதோ அது உங்களுடைய இல்லமாக இருக்கட்டும் அல்லது உங்களுடைய சமூகமாக இருக்கட்டும் அல்லது உங்களுடைய குழுமமாக இருக்கட்டும் எங்கெல்லாம் பரப்பப்படுகின்றதோ அங்கெல்லாம் தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கும் சாத்தானின் சூழ்ச்சியும் சாத்தானின் நாட்டமும் அங்கே உள்ளே வந்து அனைத்தையும் ஒரு வழியாக செய்ய வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கும் அந்த காலகட்டத்திலே நாம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு பதிலாகத்தான் முதல் வாசகத்திலே ஆண்டவர் நமக்கு பதிலை சொல்லுகின்றார் நீ எதற்கு பயப்படுகின்றார் நீ எதற்கு பயப்படுகின்றார் நான் உன் கைகளை பற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் இஸ்ரவேலை நீ எதற்கு அஞ்சுகின்றாய் 
நீ புழுவை போல் இருக்கலாம் கொடி பூச்சியாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் எதற்கு அஞ்சுகின்றார் நான் உன் கரங்களை பற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றேன் எதற்கு வாழ பயப்படுகின்றாய் இதே கேள்வியை தான் ஆண்டவர் நம்முடைய முன்னே வைக்கின்றார் என்று அன்பு கூறியவர்களே ஏசைய நாற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்தை நாம் முழுவதும் படித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே பல வாக்கு தத்துவங்களை ஆண்டவர் தருகின்றார் அஞ்சாதே திகையாதே சோர்ந்து போகாதே நானே உன்னுடைய கடவுள் என்னுடைய வழக்கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன் ஆண்டவர் வெறும் வார்த்தைகளை அள்ளி வீசிவிட்டு செல்லுகின்ற கடவுள் அல்ல ஏனென்றால் அவர் உண்மையின் கடவுள் சத்தியத்தின் கடவுள் வல்லமையின் கடவுள் அவரே சொல்லியிருக்கின்றார் நானே சத்தியம் ஜீவனமாக இருக்கின்றேன் என்று நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் அன்பு கூறியவர்களே அத்தகைய கடவுளிலிருந்து வருகின்ற ஒவ்வொரு வாக்கு தத்துவமும் உண்மையான வாக்கு தத்துவம் உண்மையான வாக்கு ஆகவே அந்த ஆண்டவரில் நம்முடைய விசுவாசத்தை வைப்போம் நம்முடைய குடும்பங்களிலே பல நேரங்களிலே இந்த மதிப்பீடுகள் இறையரசின் மதிப்பீடுகள் வளருகின்ற பட்சத்திலே அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் முன்னேறுகின்ற பட்சத்திலே நாமும் பல சவால்களை சந்திப்போம் சொந்தக்காரர்கள் கூட எதிரியாக மாறுவார்கள் கூட இருப்பவர்கள் கூட ஒரு விதமாக வெறுப்போடு பார்க்க ஆரம்பிப்பார்கள் இவன் எண்ணத்தை சாதிக்கப் போகின்றான் இவன் என்ன சரித்திரம் படைக்கப் போகின்றான் என்று வெறுப்பு அவர்களுக்கு உள்ளே இருக்கும் மற்றவர்கள் மத்தியிலே பொறாமையானது ஆரம்பிக்க தொடங்கும் நாம் வெற்றி பெற துவங்கும் பொழுது ஆனால் அதற்காக நாம் சோர்ந்து போய்விடக்கூடாது இதைத்தான் ஆண்டவர் தருகின்ற கடைசி நமக்கு தருகின்ற இந்த நாளில் ஒரு மெசேஜ் கடைசியாக ஆண்டவர் இதைத்தான் நமக்கு உரைக்கின்றார் மற்றவர்கள் நீ வெற்றி பெறுகின்ற பொழுது அல்லது நீ சாதிக்கும் பொழுது வெறுப்படையலாம் பொறாமைப்படலாம் அதனால் பல சவால்களை பல பிரச்சனைகளை நீ சந்திக்க நேரிடலாம் ஆனால் நான் உன்னுடைய கரங்களை பற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் தெகையாதே சோர்ந்து போகாதே என்னுடைய வலக்கரத்தால் உன்னை தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன் இதைத்தான் ஆண்டவர் மீண்டுமாக நமக்கு சொல்கின்றார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல தருணங்களிலே நாம் பயந்து போயிருப்போம் மற்றவர்கள் அது சொன்னார்கள் இது சொன்னார்கள் அல்லது அந்த பிரச்சனையை அவர்கள் கிளப்பினார்கள் இந்த பிரச்சனையை கிளப்பினார்கள் நான் இந்த பிஸ்னஸை விட்டு விடுகிறேன் அல்லது இந்த முன்னேறுகின்ற வாழ்க்கை எனக்கு தேவையில்லை அவருடைய வெறுப்பை சம்பாதித்துக் கொண்டு அவருடைய பொறாமை சம்பாதித்துக் கொண்டு எதற்கு இதெல்லாம் எனக்கு என்று ஒரு விதமான விரக்தி மனநிலையை நாம் கடைபிடிப்போம் ஆண்டவர் சொல்கின்றார் கலங்காதே தெரியாதே நான் உன்னோடு பயணித்துக் கொண்டே இரு சாதித்துக் கொண்டே இரு ஏனென்றால் எல்லாம் உள்ள கடவுள் நான் நான் உன்னுடன் இருக்கும் பொழுது நீ அனைத்தையும் சாதித்து தான் ஆக வேண்டும் இதைத்தான் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்கின்றார் அன்புக்குரியவர்களே இந்த நாளிலே நாம் சிந்திப்போம் துவண்டு போகின்றோமா மற்றவர்கள் அதை சொன்னார்கள் இதை சொன்னார்கள் என்று அல்லது நாம் சாதித்து இறையரசின் மதிப்பீடுகளை நம்முடைய குடும்பங்களிலே நம்முடைய குடும்பங்களிலே நம்முடைய சமூகத்திலே நாம் வளர்க்கின்றோமா என்று நாம் சிந்திப்போம் ஆண்டவர் நம் அனைவரும் நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமீன் செல்வம் Oh
சகோதர சகோதரிகளே என்னுடையதும் உங்களுடையதும் ஆனை பலி எல்லாம் அல்ல தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி ஜெபியுங்கள் ஆண்டவரை நீர் எங்களுக்கு அளித்துள்ள கொடைகளில் இருந்து நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கும் இக்காணிக்கைகளை ஏற்றுள்ள உண்மை வேண்டுகின்றோம் நாங்கள் இங்கு இறைப்பற்றுடன் கொண்டாட நீர் எங்களுக்கு கொடுத்துள்ளவை உமது நிலையான மீட்பின் பரிசாக அமையணுவாக எங்கள் ஆண்டவராய் கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இதை எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம் இறைவனாகி ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையை என்றும் உள்ள எல்லாம் அல்ல இறைவா எங்கள் ஆண்டவராக கிறிஸ்து வழியாக என் நாளும் எவ்விடத்திலும் நாங்களும் மக்கள் நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் கிறிஸ்து தம்மையே தாழ்த்தி உடல் எடுத்து முதன் முறை வந்தபோது தொடக்கத்தில் இருந்தே நீர் வகுத்த திட்டத்தை நிறைவேற்றி முடிவில்லாம் மீட்பின் வழியை மீண்டும் எங்களுக்கு திறந்து வைத்தார் எனவே அவர் மறுமுறை தம் மாண்புக்குரிய மாற்றுடன் வரும்பொழுது இறுதியில் வெளிப்படும் நீர் வாக்களித்த மீட்பை உமது கொடை என பெற்றுக்கொள்வோம் அதையே நாங்கள் இப்பொழுது விழிப்பாயிருந்து துணிவுடன் எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம் ஆகவே வானத்தூதர் முதன்மை வானத்தூதரோடும் அரியணையில் அமர்வோர் தலைமை தாங்குவோரோடும் வான் படைகளின் அணிகள் அனைத்தோடும் சேர்ந்து நாங்களும் அது மாட்சி புகழ்ந்து பாடி முடிவின்றி சொல்வதாவது ஆண்டவரே நீர் மெய்யாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உண்மை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உலம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவன்னமே இரவு விருந்தை அறிந்திய பின் கிண்ணத்தை எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறைபொருள் ஆகவே ஆண்டவரை நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழுதரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் உம் திருமுனின்று உமக்கு குழியும் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்றி சேர்க்க வேண்டும் என உமை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரை உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் உமது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தவர்களும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் பேராயர் பீட்டர் மச்சாதோ எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெறச் செய்தவர்களும் 
மேலும் உயிர்த்தெழும் இதை நோக்குடன் தொழில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமகோடியினுள் ஏற்றருளும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கண்ணித்தான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசிப்பு புனித திருத்துதர்கள் இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராக இருந்தவராகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேற்றம் வரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் உள்ள இறைவன் ஆகிய தந்தையை தூய் ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்று நாம் துணிந்து சொல்லுவோம் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோம் நாங்கள் எங்கள் குற்றங்களை ஆண்டவரை தீமை அனைத்திலிருந்து எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளுமை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்குமின்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர் நோக்கியிருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் என் மீட்பராக இயேசு கிருஷ்ணன் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்லுகின்றேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம் திரு தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திருவின் நம்பிக்கையை கண் நோக்கி உமது திருவுளத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அழுத்தருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இதோ இறைவனின் செம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குபவர் இந்த செம்மறின் விருந்து கழைக்க பெற்ற நாம் அனைவருமே பேரு பெற்றோர் தூய நம்பிக்கையையும் மாபெரும் கடவுளின் மாட்சிமிக்க வருகையும் இது நோக்கி நாம் நீதியுடனும் பக்தியுடனும் இவ்வுலகில் வாழ்வோமாக மன்றாடுவோமாக ஆண்டவரை நிலையற்றவற்றின் நடுவில் நாங்கள் வாழ்கின்றோம் 
எனவே நாங்கள் பங்கேற்கும் மறை நிகழ்வுகள் விண்ணகத்துக்கு உரியவற்றை அன்பு செய்யவும் நிலைத்து நிற்பவை மீது பற்று கொள்ளவும் எங்களுக்கு பயன் அளிப்பனவாக எங்கள் ஆண்டவராக கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம் கிறிஸ்துவில் அன்பார்ந்தவர்களே இன்று ஆக்னஸ் ராஜா அவர்கள் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகின்றார் அவருக்கு நாம் கரவல் எழுப்பியும் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்வோம் வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்போம் ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக எல்லாமல் இறைவன் தந்தை மகன் தூய் ஆவியார் உங்களை நிறைவாக ஆசிர்வதித்து தொடர்ந்து வழி நடத்துவாராக சென்று வாருங்கள் திருப்பலி நிறைவேறிற்று Yeah.